আপনাদের সবাইকে আমাদের ফিভার সিরিজের আজকের সেকেন্ড লেকচারে স্বাগতম আমাদের আজকের টপিক অ্যাপ্রোচ টু অ্যাকুইট ফিভারেল ইলনেস এবং আমাদের সাথে আজকে স্পিকার এবং চেয়ারপারসন হিসেবে আছেন বাংলাদেশ মেডিসিন জগতের দুজন সত্যিকারের কিংবদন্তি এবং লিজেন্ড ইন ট্রুসেন্স আমি প্রথমেই আমাদের আজকের স্পিকারকে পরিচয় করে দিই আপনাদের সবার পরিচিত প্রফেসর এম এ হাসান চৌধুরী ফরমার প্রফেসর অফ ফরমার প্রফেসর অ্যান্ড হেড ডিপার্টমেন্ট অফ মেডিসিন চিটাগাং মেডিকেল কলেজ and former director bangladesh institute of tropical and infectious diseases mm-hmm. hospital jeta chita gang obosthito ebong amader sathe ajke chairperson hishebe jukto hoyechen apnader shobar porichito professor kaji tarikul islam sir uh, professor of medicine popular medical college uh, sir ex president bangladesh society of medicine ebong sir uh, international advisory board member uh, davidson 24th edition so without doing further delay ami amader chairperson sir ke onurodh janacchi সেশনটা শুরু করতে এবং সাথে একটু রিকোয়েস্ট করে রাখছি আসলে ডেঙ্গু নিয়ে গতকালকে অনেকের অনেক কোয়েশ্চেন ছিল যেগুলো হয়তো করতে পারেন নাই তবে আজকে যদি আমাদের চেয়ারপারসন এবং স্পিকার অ্যালাউ করে আমরা লাস্টে এই ইস্যু নিয়েও হয়তো কিছু কোয়েশ্চেন নেবো কারণ ফিভারের সাথে ডেঙ্গু আসলে যাই তো কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে অবশ্যই হ্যান্ড রেস করে নিবেন আমরা তো চার পাঁচটা কোয়েশ্চেন নেওয়ার চেষ্টা করবো সো ওভার টু প্রফেসর কাজী তারিকুল ইসলাম স্যার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ডক্টর এহসান BD Physician is such a platform that uh, we are really, all the professionals uh, in medicine, they are getting a lot of uh, benefit from this platform. Now, I want to say that when COVID-19 was born, the 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 COVID-19 was born, ভারত সহ আরো আমেরিকার অনেকে এটাতে জয়েন করে যখন জানতে পারে টু দি বেস্ট অফ মাই নলেজ এবং ডক্টর এসানের অক্লান্ত একটা অধ্যবসায় এটাকে এই জায়গায় নিয়ে আসছে এবং সেটারই ধারাবাহিকতায় আমি প্রফেসর হাসান আমাদের অত্যন্ত প্রিয় একজন মানুষ উনি এর আগে একবার ফিভারের উপরে নিয়েছিলেন অ্যাকুট ফেভারাল ইলনেস আজকে তার কন্টিনিউশন হিসেবে সেকেন্ড যে লেকচারটা হবে আমি মনে করি এটাও খুবই আমাদের সবার কাছে প্যালেটেবল হবে এবং আমরা অনেক কিছু শিখবো ওখান থেকে আমি আর দেরি না করে প্রফেসর হাসানকে অনুরোধ করব যে আজকে এম এ হাসান উইল ডেলিভার হিজ লেকচার অন অ্যাকুট ফেভারাল ইলনেস প্রফেসর হাসান প্লিজ থ্যাংক ইউ স্যার ফর ইউর কাইন্ড ইন্ট্রোডাকশন and thank you dr hasan for arranging uh, such a webinar on acute and acute fibrillaries we know that acute fibrillaries is a common thing for us in our daily practice and we every day faces difficulties in managing this patient some some patients are diagnosed some are undiagnosed some are even may death occur due to the uh seriousness of the disease so i like to highlight some points how we to approach to the acute fibrillness and kichu din age ekta kaler kontho tai erokom ekta headline chilo ghore ghore jar 25% dengue fever ebong amra jani ekhon amra ekta গ্রেট আউটব্রেক অফ ডেঙ্গির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি প্রতিদিনে প্রায় দুই থেকে আড়াই হাজার রুগী সারা বাংলাদেশে ভর্তি হয় তো সেই হিসেবে দেখা যাচ্ছে আসলে হিউমিনিটির তিনটা এনিমি বলা হয় একটা হলো ফিভার ফ্যামিন অ্যান্ড ওয়ার সুতরাং আমাদের এখন সবচেয়ে মোস্ট টেরিবল থিং হলো ফিভার এবং দ্যাট ইজ দি acute fibra illness also as well as the dengue fever it is said by william oswar the great physician of 19th century acute fibra illness somonda bola hoy it is a most common cause of hospital admission in bangladesh this illness contribute considerable morbidity and death among children also as well as in the adult diagnosis remains challenging as it is a common presentation of many infectious diseases even up to 80% of fibrillaries cases may remain undiagnosed
So first of all, what is uh, how we define fever? It is the morning temperature if it is more than 98.9 degree Fahrenheit or evening temperature, it is 99 degree Fahrenheit, we call it fever. However, in practice, in general threshold of temperature is 100 degree Fahrenheit. Uh, there may be dynamic variation and the commoner side we measure is the oral is the best, axillary is less than the oral temperature recording. But other sides also, but it is very difficult to approach the lower esophageal temperature, rectal temperature, and the deep bearing membrane thermometer may be used uh, to record the temperature. In case of children, oral temperature recording is very difficult, so surface temperature is easy for the children, also in the unconscious patient. If we look the pathogenesis of fever in short, it is the infection or microbial toxin or mediator of inflammation, whatever may be, there is a activation of monocyte and macrophage and the endothelial cell and other cell also, which liberate the pyrogenic cytokines, that is interleukins, especially the interleukin 1 and 6, and also TNF factor and interferon. All these chemical cytokines, there is the enter into the hypothalamic endothelium, they liberate Postaglandic E2, which activate the cyclic MP, ultimately they elevate the thermoregulatory set point. At that result in heat uh, conservation and heat production leading to fever. Even the microbial toxin directly uh, stimulate the hypothalamic endothelium. This is in a short how the fever occur. But in hyperpyrexia, this set point is normal. That is the basic difference. Uh, be, between the hyperpyrexia and the normal fever. And there are some stimulator and inhibitor of the uh, fever. If we see the inhibitor, those reduce the fever. One is the corticosteroid. Those are especially acting on the immunological disorder. They release the prevention of release of pyrogenic cytokines, steroid. Second, postagranary E2 relief uh, inhibited by the antipyretics, that is how we are using practical NSAID and paracetamol. And datrolin, which is used in uh, hyperpyrexic condition, they uh, inhibit heat production and heat conservation. So this is the three agent where they acting in different ways to reduce the fever. Uh, there are some studies done in Qidong Medical College and published BMC Infectious Disease 2016 and onwards. One of the studies is the prospective study of importance of enteric fever as a cause of non malaria fever illness in patients admitted to Qidong Medical College Hospital. Uh, this is by the, done by the Moruguru and Qidong Medical College uh, jointly. They found that about 17% of the enteric fever and 16% about lower respiratory infection, non-specific febrile illness about 16%, CNS infection about 12.3%, urinary sepsis 7.7%, upper respiratory infection about 7%, diarrhea or GIT infection about 7%. So this is the result of uh, acute non-malarial febrile illness study group. Another study done in Qidong Medical College, rickettsial illness as an important cause of febrile illness in Qidong. And this prospective cohort of hospitalized febrile patient shows about out of 416, 96 were positive for rickettsial illness and was attributed to rickettsial fever. So this is another evidence of rickettsial illness in Bangladesh, especially Qidong. And there was another study done by ICDDRB, also published in BMC Infectious Disease, prevalence and clinical presentation of rickettsia, coxiella, leptospira, bartonella, and chikungunya virus among hospital based febrile patients from December 2008 to November 2000 in Bangladesh. And in this study, it was found that about 37 persons were rickettsia, and also 10 persons were identified coxiella. Two patients from Lactospira and one patient for Bartonella. So there is also a small group of patients, coxial infection and the Bartonella infection in our country, though they are really diagnosed due to lack of facility in our country. 
Now, our today's main topic is the acute febrile illness. We grossly divide this acute febrile illness into two groups. One is acute localized infection. That is, there is evidence of signs symptom of a specific system or organ infection. As for, inf as for example, we can say respiratory infection, urinary infection, or GI infection, or CNS infection. But another group, acute undifferentiated febrile illness, because they have no localized sign symptom initial phase of the disease. But later on, they may develop sign symptoms when the fever persists five to seven days. That is why initially there is a, they are differentiated as undifferentiated febrile illness or AUFI. And there are two groups. Basically, we differentiate between the malaria group and non-malaria group by doing the RDT test, which is easily available and very specific and sensitive more than 90%. And among the non-malarial group, there is a viral group, especially uh, this uh, time the outbreak is the dengue. Previously, there is chikungunya, Zika is still not recorded in Bangladesh. Only one case recorded in Siram and Japanese in Ancaparitis, especially the under 15 children. Also influenza and COVID and other viral infection. Also, if they are not initially presented in um, uh, with same symptom, major same symptoms. Bacteria may, especially the enteric fever and also other bacteria initially may not present with gross sign symptoms. Genetic disease, especially the leptospirosis, leptospirosis also uh, co common, not uncommon in our country, relapsing fever and recursive fever. Well, I have shown already the evidence of recursive fever, especially the uh, scrap typhus, which is present with ASCAR, lymphadenopathy, and also the thrombocytopenia and rash, murine typhus and recursial spotted fever. Also the parasitic disease, which is uh, not uncommon, that is hepatic amoebiasis and cystotumiasis and treponomiasis also not present in our country. So we can grossly divide acute febrile illness, localized infection and no without any initial sign symptom. What is undifferentiated fever if it is duration less than two weeks? If there's a lack of localizable or organ specific symptomatic illness and temperature is recorded more than 38 degrees centigrade. Five major groups of causing acute fever illness one is the malaria, I already said, and different species of malaria, uh, Plasmodium falciparum, which causes a severe form of malaria. Arboviral infection, dengue, and other uh, Japanese Zika yellow fever, which is not common, uh, not present in our country, and taric fever, salmonella typhi and paratyphi, aspirochetal infection, especially the leptospirosis, tick bone or louse bone relapsing fever, and recursive diseases. So these are the five major groups of acute febrile illness of undifferentiated type. And if we see there is a plasmodium falciparum who is causing also a multi-system disorder, especially the plasmodium falciparum, starting from the neurological manifestation, even you can see there is a fundic changes, malaria retinopathy, especially this picture is given in the Davidson and also in Kido Medical College, there is a, a study on the fundoscopic finding of malaria retinopathy like rot spot finding and white uh, uh, white extracts are found and respiratory symptom also there may be pulmonary edema and severe pneumonia cardiovascular heart failure arrhythmia and shock renal failure equirenal failure that is also called black water fever in sometimes abdomen there may be hepatitis jaundice like fissures also, in severe malaria, they may cause anemia, thrombocytopenia, bleeding disorder, including the DIC. On the other hand, leptospirosis, there may be bacterial or well disease or an icteric bacteria, um, leptospirosis, there may be an icteric form. Uh, they also cause uh, GI symptom, pulmonary symptom, cutaneous manifestation in the form of rash, and the renal involvement, especially the Putinuria and RBC in the uh, in the urine, which mimics with glomerulonephritis. Also, there may be jaundice, and which may mimic with viral hepatitis. And the closely, their manifestation is related to 
dengue also. One study in ICGRB in 1999, they have found that those diagnosed dengue, they actually 90% was leptospirosis. They published in article. So this time already we know that dengue fever and its presentation in different presentations, severe dengue, proval dengue and dengue with one inside. I am not going details of the dengue fever because we everybody know this time and by repeated presentation by our uh, today's chairperson, Professor Kari, uh, Kazi Torikul Islam sir. And a few words about the typhoid. We already know it very uh, most commonest echo fever is the typhoid fever in our country. That is the first week manifestation, second week manifestation, rosa spot. I will show the picture later on. And the diarrhea in the second week, constipation in the first week, and some respiratory symptom may be present. Also, there may be complication, though it is very rare nowadays because of very good antibiotic and um, very good response to the drugs. Even there may be rare complication like myocarditis, nephritis, and there may be carrier stress in the gallbladder uh, where they can cause relapse of the dirty fever. So recursial fever is a big group of fever, but in our country, epidemic typhus, murine typhus, and the scab typhus, and sometimes the Q fever are present. They have three basic presentations. One is the rash, ascar, and lymphadenopathy, which is classical presentation in scab typhus. But epidemic typhus and murine typhus, they did not have the uh, ascar or lymphadenopathy. So this is gross presentation. There may be variable presentation of them, and there may be different vectors and organism of this recursial fever. And if we try to differentiate malaria, enteric fever, scrap typhus, leptospirosis, and dengue, one is the important issue in rash which is usually absent in case of malaria and also rare in case of enteric fever, but scrap typhus, leptospirosis, and dengue, we can see the rash. Ascar, that is the localized blackish uh, ulcer-like lesion, which is common in scrap typhus. It is the most important sign if we see physical examination. Jordi is also common in case of malaria and rare or uncommon in enteric fever, scab typhus, you may present leptospirosis, jaundice is very common, and also dengue hepatitis, there may be jaundice. Lymphadenopathy is not seen usually in malaria, but enteric fever is rarely seen, but scab typhus, leptospirosis, and dengue sometimes we can see in the lymphadenopathy. Muscle tenderness is very peculiar to the leptospirosis, and muscle pain also present in case of dengue, that is why they liberate HGUT enzyme markedly than the HGUT, HGPT in investigation it was found. And last aspirin, most of them, the present in malaria, typhoid, scab typhus, and most of them, encephalopathy can occur in malaria also, enteric fever, scab typhus, leptospirosis, and also in dengue. Equirenal failure is the most common presentation in case of leptospirosis but also in second in malaria. In other type, there may be very rare or uncommon. Shock usually present in all the types, especially the dengue, leptospirosis, also in severe malaria. Breeding more or less present, most common in dengue, but leptospirosis is second, and also the anti fever internal hemorrhage can occur. If we look at the white blood cell finding, in malaria, it may be severe, it may be leukocytes are normal, enteric fever even normal in case of adult, but in case of children, there may be leukocytosis. As scab typhus, there may be low or normal in non-severe case, but high in severe cases. So more or less, they have same finding. Dengue has leukopenia along with thrombosemia, most characteristic early prediction of dengue if the NS1 is negative. So thrombocytopenia are present in all these groups, severe malaria, severe typhoid, scab typhus, leptospirosis, and the dengue hemorrhagic fever. So in this way, there is some clue or sign how we can differentiate by physical examination and the investigation, these five group of acute undifferentiated fibroid illness. 
On the other hand, there are another group who says localizing clinical symptoms and signs starting from the headache, vomiting, neck rigidity, suspected CNS infection or unconsciousness when there may be encephalitis or there may be encephalopathy. Myalgia, absalgia and body ache in dengue, also in leptospirosis, photophobia in meningitis, encephalitis, conjunctivitis in leptospirosis, also in uh, dengue, uh, congestion, that is the congestion present and a skin rest is present in many situations, especially the exanthem lesion, fibrin less, lymphocytes we already mentioned, hepatomegaly in malaria, typhus, enteric fever, also in dengue, aspenomegaly may present also in these conditions. Jaundice is common in case of viral hepatitis, also as well as in leptospirosis, severe malaria. And anemia may present in severe malaria, as well as in case of uh, leptospirosis. If we see there are many manifestations in GI tract, in the liver abscess, hepatitis, cholangitis, pilo, uh, in colitis, peritonitis, also the appendicular abscess and diverticulitis. Also, we can see severe uh, many manifestations of cutaneous infection in patago, erysipelas, cellulitis, pyomyositis, uh, osteomyelitis in case of bone. We also see neurologic infection encephalitis, neurological abscess, cerebral abscess, and ophthalmitis and meningitis. So we can also see in upper respiratory tract and lower respiratory infection in the form of sinusitis, pharyngitis, tuberculosis, lung abscess, pneumonia, and emphysema. So in, the, in, in that particular case, we can see some localizing organ-specific symptom and sign. So we, we have to start examination from head to toe and ENT examination is very important because sometimes it was found that there is a tonsillitis and loss, but person is not complaining uh, sore throat or severe pain in the throat and the cause of fever is the tonsillitis or sinusitis, even the acute otitis media or conic support otitis media, repeated infection, mastoid tenderness. So we can get signs, even the cardiovascular, the marmar in case of infective endocarditis, Tender hepatomegaly, marfisan in case of cholecystic cystitis, uh, unitic infection, suprapubic tenderness, nanolangal tenderness, pyelonephritis, even the in case of gynecology infection, we can see the discharge and the cervical motion tenderness, a skeletal bony tenderness in case of osteomyelitis or monoarthritis. Even the dental infection can cause dental abscess, can cause fever. And the respiratory infection, we can found the cracks, uh, crackles, or bronchial breath sound, or even poor effusion. Abdomen, we have maybe found the lump in different regions according to the cause of infection, also the organomegaly. The skin and soft tissue infection, I already mentioned different types of. And the limb node enlargement, who may be regional or it may be generalized in different situations. So these are the potential diagnostic clue to find out the cause of acute fibrinness. So how we can approach our major approach is the history and the history. 80% of your diagnosis can be made by history, which may be later on confirmed by the investigation. First history, especially the why that is the patient is immunosuppressive due to diabetes, either malignancy or HIV or respiratory or pregnancy, any history of bite, sexual exposure, occupational risks, especially the leptospirosis, animal contact, immunization history, drug history to escort the drug fever, and travel history, very, very important, inside and outside the country, recent or past. If a patient visit a hill tracks and from Dhaka and the patient develop fever, we should think of malaria or we should escort malaria first. If a patient come from South Africa, with history of uh, fever and other symptoms or weight loss, we should think of HIV infection. So it is very important travel history and because nowadays many, many people are abroad from our country. And among the bites, it is most important the mosquito bite, which is related to malaria, dengue, chikungunya, filaria, and tularemia. And CC fly bite, it is not common in our country, 
tick bite, which is common, it is a recursive infection and also in Lyme disease. And the louse bite causes typhus and flea bite causes plague, which is nowadays rare or uncommon. Sand fly bite causes dyspneasis and also redubit bug, Sagas disease in Africa, animal contact, especially the cow and other uh, goat, brucellosis, anthrax, and Q fever. Also, the viral hemorrhagic fever in Congo, that is Ebola virus and rabies, one of the important issues of dog bite, freshwater swimming, leptospirosis, neglaria, fowlery, meningitis, amoebic encephalo. Myelitis, encephalitis, meaning encephalitis, exposure to soil, especially the deep fungal infection, and also the meliodosis, barholderia, pseudomeli infection, which is evident also in our country. Presentation may be lung abscess, by cavitary lesion, cutaneous abscess, and multiple abscess in other parts of the body. Mimics like tuberculosis, raw undercooked fruit or vegetable infection, hepatitis and also some parasitic disease, and maybe be histolytica, iconococcus, undercooked pork, tinea sulium, neurosis to sarcosis, maybe the presentation, also other unpasteurized dairy meat, it is the brucellosis, salmonosis, non-typhoidal salmonosis, abdominal tuberculosis, and untreated water may be due to enteric fever and other uh, hepatitis manifestation. So this is important exposure to any sorts of bite, swimming, animal contact, exposure to soil, especially the farmers and undercook meat, fruit, or raw vegetables, etc. And also, I mentioned that especially the farmer, the meliodosis, they can develop injection, tattooing, and body piercing. Transfusion also important cause of fever. So we have to any blood transfusion, any other sorts of transfusion. HIV, malaria, sexual contact, STD, syphilis, sulfingitis in case of females, and also the HIV, most important. I already mentioned the uh, history of travel in African country and the Southeast Asia, almost same, all the infectious disease in India, also our same like infection, enteric fever, dengue, malaria, diarrheal diseases. Regarding fever, we have to take some important issue. What is the duration of fever? It is more than 14 days. It goes to the prolonged pyrexia, or sometimes we label it as a pyrexia unknown origin when it is more than three weeks. Pattern remittent, intermittent, and continuous, and associated chill and rigor, especially some sorts of fever manifested with chill and rigor. But nowadays, due to uh, effect of Paracetamol and other antipyretics and early start of antibiotics, the chillen and rigor may not be present in the fever or it may not uh, present at all. Or whether the patient has any with or without localizing signs. One of the important issues is the documentation of fever. Most of the pa patient told us that she is, he or she is feverish, but when we record temperature, there is no fever. So first of all, confirmation of uh, documentation of fever is very important by the physician when it is more than 38 degrees centigrade and oral temperature recorded for two minutes, it is very important. Not the auxiliary temperature in a conscious or in uh, except the children and the unconscious people. So it is very important documentation and maintaining temperature chart. Nowadays, it is not practice in outdoor or hospital, not commonly practiced, but it is very important issue whether fever, what pattern of fever and whether uh, what is the characteristic of the fever to see the at least the recording every day is very important. And the rigor, I already mentioned when there is chill and rigor, especially the UTI, malarial fever, abscess in any higher in the body, hepatic MEBSCs, also cholangitis, they manifest at with chill and rigor. It is the some clue about the type of infection. Night sweat, especially important in case of tuberculosis and also in, uh, in infective endocarditis. But there may be night sweat in non-febrile causes, especially the diabetes, acromegaly, lymphoma, as well as fever, also non febrile stage, excessive environmental heat, anxiety neurosis, and alcoholism. 
recurrent fever sometimes whether fever occur in uh, recurrent fever or undulant fever in case of palestine fever we have seen in borrelia recurrentis or bacterial abscess or even it is maybe seen in lymphoma so accompanying history is also important as study i already mentioned the symptom and sign of accompanying features of fever which are can uh, guide us the localization of the uh, fever and delirium is more important in case of young children and the older people they even the high temperature they may go to del delirium or unconsciousness so if the patient fever patient is delirium we should be very careful and hospitalization must myalgia special occur in dengue influenza even the meningococcal sepsis and also shock may be in manifestation of severe infection and the sepsis so all these fissures characteristic notable fissures we should think of along with fever and continued fever already uh, 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 three types of fever continued remitting and continued fever never touches the baseline there is a fluctuation more than uh, of uh, 1.5 degree fahrenheit which is a fever is typhoid middle fever which is lobar pneumonia remitting fever it is two exceeds never exceeds 2 degree uh, centigrade and but it touches the baseline amoebic fever is a lung abscess but these sorts of characteristic nowadays uh, abolished due to antipyretic effect and intermittent fever who is only persists few hours in a day which may be characteristic initially when in uh, three types of fever uh, three categories one is the quotidian one is tertiary another is quarter which is calm quotidian which is calm daily it is the kalajor double quotidian it is called double peak tertiary which is plasmodia vivax and quartan two days interval that is the plasmodia malaria infection but all this pattern uh, is may be absent or may not be visible other intermittent fever may be borreliosis brucellosis etc infection mononucleosis also some sort of rheumat uh, lymphoma and also juvenile rheumatoarthritis and very important is the general examination of the patient and temperature is recording and i already mentioned which uh, which side of the temperature mentioned should axilla or oral temperature pulse is very important tachycardia is characteristic of fever if 1 degree centigrade temperature raise it causes 10 minute per minute but there are some condition where there may be dissociation between the pulse and temperature respiratory rate is increase 1 degree centigrade temperature causes four breath per minute increase but sometimes pneumonia also increase the uh, severe pneumonia and pneumonia uh, in the lung can cause the uh, respiratory rate increase so we have to remember simple temperature can raise the respiratory rate but also the affected lung can causes the respiratory rate increase blood pressure may be increase uh, low even the especially the dengue shock syndrome or early shock we can see even in the severe sepsis or septic shock lymph node which may be generalized or localized we should carefully examine and the characteristic features of the lymph node consistency regularity fixation mobility so and so jaundice also important to differentiate the viral hepatitis cholangitis liver abscess leptospirosis severe malaria and all other viral hemorrhagic fever like dengue i also important as a cause of conjunctivitis or systemic infection like measles and fundus could be very important in case of infective endocarditis miliary tuberculosis also in case of severe malaria where you will get some malaria retinopathy ear infection may be acute suppurative otitis media we can see the a uh, tympanic membrane mouth capital is important for rash especially the uh, the uh, coplica spot even the gum infection tonsillitis pharyngeal congestion sore throat etc the skin may be meticulously examined to see there is a, any rash ulceration scar swelling or nodular lesion in the skin even the bed sore sometimes causing acute fibrinolysis in chronic ill patient so these things even the injection site thromboflavitis sometimes we see in the hospital patient there may be again 
comes fever or new, new arrival of fever due to thromboflavitis. It is a common phenomenon in the hospital setting. Hands and nails should be examined, especially the infective under color is there is a nail changes and also there may be infection in case of escabies. Also in case of psoriasis, there may be nail changes. So generalization should not be ignored in case of acute fibrinless and gives many clues to us to diagnose the fever for diagnosis. That is the fever and relative pedicardia, many condition that is called facet signs and brain abscess, legionella, especially the enteric fever, brucellosis, etc. In the Harrison, it is mentioned intercellular organism, gram-negative, tick-borne and other illness, viral illness, dengue also causes bradycardia and myocarditis. Even the non-infection causes drug fever, beta blocker use, concomitant, central nervous infection, malignant lymphoma, factitious fever, also one of the important sign to differentiate from the real fever to see the uh, temperature record and the uh, disproportionate uh, dissociation between the temperature and the pulse, it is also very important. So we should go for syndromic approach to diagnose and treatment of fever can help narrowing down the possibilities and simplifying the treatment. What is that? Common syndrome, we especially see fever with what, uh, what other things are present, especially the rash and the arthralgia and arthritis, whether febrile and colopathy present, whether there is a multi-organ failure, whether fever with jaundice, fever with respiratory syndrome, fever with hemorrhagic manifestation, fever with neurological manifestation like neck rigidity, carnic sign, or fever with GIT syndrome. So all these syndromic approach can help us to localize the lesion. Fever with headache, there may be simple high fever can cause also headache, but especially the meningitis, we should headache, vomiting, fever, encephalitis, sinusitis, even the typhus fever and pneumonia and also other viral infection can cause all. It is very non-specific, but sometimes along with fever, headache, if we get neck disease, then it is localizing sign. Fever, abdominal pain, vomiting, diarrhea, and malaise. It is most one of the common is enteric fever, also hepatitis, even the amoebiasis and other viral gastroenteritis. Fever with jaundice, most common is viral uh, hepatitis, dengue fever, leptospirosis, cholangitis, even the typhoid fever, enteric fever, hemolytic uremic syndrome. Fever with inflammatory, I already mentioned, there may be many causes, bacteria, viral, parasitic causes, localized infection, and the generalized infection can cause the fever. Among them is the recursial fever, brucellosis, lispiniasis, conic fever, even dengue, sometimes there may be inflammatory, very rarely infectious mononucleosis, tuberculosis, and the toxoplasmosis, anthrax, meliodosis. Hepatomegaly, tender and non-tender hepatomegaly, according to the cause of lesion, malaria, lispiniasis, and the amoebic or pyogenic liver abscess, typhoid, hepatitis, leptospirosis, even the disseminated tuberculosis. Hepatomegaly is more or less common in same conditions. Jaundice, I already mentioned, and wheezing may be present in topical pulmonary syphilia and low flood syndrome. So, acquired fibrinolysis with rash this is very common. It is the measures, maculopapular rash, dengue and chikungunya. There is three types of rash in case of dengue. In febrile states, we see the erythematous rash or maculopapular rash. In case of dengue hemorrhagic fever or critical states, we see the purpura or pichichial rash. In case of recovery phase, we see the confluent rash or white island in the Red Sea-like fissures. Chikungunya, there is extensive maculopapular rash, rubella has rash, a scarlet fever, chicken for especially the vesicles and different forms of rash in the same patient. Mingocal infection, uh, purpura, malignancy, or pur big purpuric rash in case of mingocal septicemia. And there is a, a day of arrival of rash, first day varicella, second day scarlet, third day pox. It is our undergraduate knowledge, fourth day measles, fifth day typhus, and six day dengue and seven day enteric fever. So these are the type of uh, appearance of rash also sometimes may be helpful 
when the rash appeared in the body according to patient's history. And maculopapular rash, I already mentioned the scarlet fever, measles, rubella, in case of children, rhodiola, typhus, typhoid fever, dengue, recursive fever, vesicular rash, in case of chicken pox, herpes simplex, petechial rash, meningococcal, or other hemorrhagic fever, dengue hemorrhagic fever, infective encoritis, erythematous rash, in case of cellulitis, erythophilus, pustular rash, in case of estrophilococcus or disseminated gonococcal infection, especially sometimes rash on palm and sole is important. It is common in case of secondary syphilis, escabies, recursial fever, antiviral infection, and nodular rash, a nodular lesion even we can see in case of retoma nodosum, tuberculosis, or leprosy and basset syndrome, even non-infectious vasculitis. So different categories of rash gives different clue of diagnosis. So we can see different types of maculopapular rash. It is also common in case of Zika, and there is a conjunctival congestion. These are the cutaneous anthrax, ASCAR, which is also common in our northern part of our country, and anthrax lesion. Time to time, it, there is an outbreak of anthrax. It is a centrally heel lesion, black ASCAR, surrounding inflammatory lesion, and elevated margins. It is also seen in case of recursial fever. I'll show it. These are the dengue in 2019, dengue incident. There may be vesicular rash in case of children, also some rashes and some arthropathy in case of chikungunya infection. These are the characteristic fissile of conjunctival hemorrhage with a icteric and the rash in case of leptospirosis. So very, very characteristic fissures with suspicion of lateral spirosis. Ascar, it is another type of lesion, is a black ascar, tick bite fever, uh, scrap typhus, anthrax, tulami, and spider bite, localized subclinical fever in case of Chagas disease and nodular lesion already mentioned. And these are the characteristic fissures of lateral spirosis, jaundice in a patient, congenital hemorrhage. This is one of my patients in seen the the ascar in recursial fever we in our recursial study we have found this type of ascar and this is a big ascar and this is a rash in case of typhus fever these are the coplic spot maculopapular measles and these are the rose spot very rarely seen it is actually not seen in our country black skin color but white people easily it is very transient phenomenon in secondary cop disease and these are the atypical lymphocytes in the blood film and infection mononucleosis, especially exposure to ampicillin or amoxicillin. They can de develop maculopapular rash. And these are the vesicular or herpes, bericilla, jostar, or second box lesion, and variable stages of rash in case of second box. That is the characteristic fissures. So I already mentioned, I am leaving this slide, fever with arthralgia. Most common is the alpha virus. Uh, most of the virus among them is the chikungunya is common in our country. Other is not available. Dengue is another. Parvovirus infection, rubella, hepatitis C, EB virus, acuity fever, and septic arthritis. So the, we, are, we have to suspect when there is arthritis or arthralgia, this source of viral illness, and also the rheumatic fever and the septic arthritis. Fever rash with thrombocytopenia, with or without thrombocytopenia. This is most important in dengue uh, epidemic. Thrombocytopenia not only present in dengue, but it is common in recursial fever, especially typhus, meningococcal infection, severe malaria, leptospirosis, and other viral illness. There might be uh, uh, less chance of um, uh, thrombocytopenia, but it still may present. But we have to remember the dengue, recursia, and the malaria, even the severe typhoid can cause the rash with thrombocytopenia. Bleeding manifestation patient may come, which is malaria, severe malaria, dengue, and also other viral hemorrhagic fever, Ebola virus, and, but it is, not, it is not common in our country. And acute leukemia also can mimic febrile illness and septicemia or DIC, calajor and leptospirosis. So these are the various uh, forms of hemorrhage in case of 
dengue fever and you see in the second picture there is a conjunctival injection initially 2000 what is the dengue epidemic at that time ns1 was not available we initially diagnosed the patient by seeing this sign conjunctival injection it is most than 90 percent of patient it was present and another is the hand impression in the uh, body it is erythematous it may also present in other viral index and this is the white island in red sea that is the confluent rash this is also sign of recovery uh, phase in case of dengue we are happy to see this sign and also the pruritis in recovery phase along with hemorrhage there may be jaundice in leptospirosis so these are the important issue there may be multi organ failure it is mostly the sepsis or secondary to malaria uh, scrub typhus and leptospirosis it is almost all the causes uh, the same these sorts of undifferentiated fever can present with multi organ dysfunction this is malaria it is also detected in our country and especially the diabetic patient there is a many case report from the badem also in also as politically different parts of the country and also in abroad those as immigrant from bangladesh they have seen like tuberculosis mimics with tuberculosis abscess even the splenic abscess in the lung abscess also the cutaneous abscess etc so we have to think of meliodosis also and acute fibrinless with encephalitis syndrome especially if there is an aggregate meningoencephalitis also without sign there may be due to encephalopathy that is severe malaria typhoid encephalopathy though it is very rare nowadays and scrub typhus fever with rds may be in scrub typhus also in fibrinous malaria even the covid meliodosis severe pneumonia and also other tropical infection sometimes our surgical colleagues they call us in the hospital for post operative cases for pyrexia acute fibrinless most of them are pneumonia at the third post operative day uti due to catheterization in the third or fifth day and iv catheter infection fifth to eighth day of post operative deep vein thrombosis post operatively sudden severe chest pain with fever and respiratory distress in pulmonary embolism anytime due to medication fever also transfusion reaction so we have to uh, support the our surgical colleagues uh, for post surgical fibrile stage these are the few causes of post surgical state how we go for investigation there may be general investigation there may be a special type of investigation especially the cancer and their specific investigation in general investigation we will go for complete blood count peripheral blood stream liver function kidney function urine re and cs if needed chest x ray ultrasound of the whole abdomen in a special cases there may be ct scan of abdomen chest or brain may be needed or csf study may be needed but in complete blood count hematocrit is important nowadays in dengue it is very very important also the in severe malaria there may be anemia also rising hematocrit in severe dengue leukocytosis also important in leptospirosis which is called bacterial hepatitis and enteric fever in case of children but not in the adult and also scrub typhus and hematic amebiasis but all viral illness causes leukopenia commonly and sometimes they are accompanied by thrombocytopenia then rising titer of hematocrit we label it as a severe dengue lymphocytes is also present in case of rickettsia and viral illness are any most of the viral illness thrombocytopenia i already mentioned what are the causes of viral illness thrombocytopenia splenomegaly suggest malaria thrombocytopenia with bleeding manifest dengue and also but thrombocytopenia is unusual in simple malaria or uncomplicated malaria eosinophilia may be present in case of filariasis and nofla syndrome peripheral blood stream should be done to all patients especially in malaria patient also filaria and borreliosis so parasite count also correlate with the cbr of malaria again the fever with thrombocytopenia these are important for the our junior doctors dengue severe malaria severe typhoid typhus fever and the severe sepsis and that we should not forget other causes of thrombocytopenia in this outbreak situation
Uh, in routine urine examination should be done sometimes in leptospirosis. Putunuria and hematuria may be found, and hemoglobinuria, that is the black water fever in malaria. And also, we should go for liver function, kidney function. It may be affected by the especially leptospirosis, scrub typhus, and malaria. Bilirubin, especially the liver function, the CPK, and uh, sorry, the SGOT, and the bilirubin, the bilirubin maybe CPK, maybe increase in case of leptospirosis. We differentiate it from the viral hepatitis, especially due to CPK. We can differentiate it from the dengue, also from the uh, renal involvement, we can differentiate from the other causes. Renal failure is common in malaria, scrub typhus. So I am not going details in the chest x-ray. We see, can see the pneumonia, organ specific disease, also in secondary respiration pneumonia or other involvement in case of uh, meliodosis and also the leptospirosis. Ultrasound, very helpful in case of dengue to detect the plasma leakage, ascites or effusion, and also helpful in lymphadenopathy detection, also in organomegaly, cholecystitis, and even the mass lesion in different parts of the abdomen. So organ-specific investigation, and this one is the common already Yesterday, Professor Kaji Torikusta, our chairman sir, already mentioned what are the conditions you may not get antigen and so on antigen positive, even the patient is survive, uh, suffering from dengue. So, ICD dengue should be done after five days, and so on antigen, antigen should be done on the first day of fever. And any fever, fever patient will go for exclusion of dengue first. But the confirmatory test, if so one is negative, we should go for PCR, but it is not commercially available, which is more confirmatory when there is absence of NS1 antigen. Malaria, we can easily diagnose RDT test and malaria parasite. Typhus fever, we can die by ICT, but it is very reliable. LIG is the most important and PCR is the most confirmatory. Chikungunya also same thing. Sepsis is blood culture and typhoid also ICT, but most sensitive, most uh, specific test is the blood cancer uh, uh, CS. And in Kaulopathy, you go for exclusion, uh, CSF study also the MRI, CT scan, whatever needed. And if you look at the sensitivity and specific test, confirmatory test, malaria test, antigen test is more than 95% of sensitivity and specificity. And microscopy is 100%. So these two tests is very easy for malaria. But in case of enteric fever, the antibody test ICT is very less, 40 to 98 percent, very variable. And also CALSAR, it is 40 to 87 percent, but it is very specific. Vidal test, actually it is uh, not valid nowadays. And it should, we should not done uh, the Vidal test for diagnosis of enteric fever. And also ASCAP type as already I mentioned ICT, which is 66 sensitive and 92 percent specific. And also the welfare reaction, but all other tests are not available. We are going doing the triple antigen test, which is not very specific and very sensitive. And also leptospirosis. Most important is the MAT agglutination test, but it is not available in our country, in our neighbor country, India. And it is available and it is common in their country. But in our country, in research purpose, uh, some the, we, as, uh, we use the leptospirosis kit and PCR is the most specific test. So Dengue already said the most sensitive test is the PCR. Now some new hope for the new molecular method for identifying infectious disease. Topical fever core now it is available in our country. Seven organisms can be detected. Array system, tagman array cut, we, uh, we have done a study in BITD also in Kidong Medical College. Film array technology we have done in Rohingya camp with the help of uh, Foundation Merio in BITD and also liquid uh, beat array test, next generation sequencing, these are not available or not done here. Metric acid laser desorption or analyzing time flight mass spectroscopy. This test is uh, written in the division also. I like to show the first three, uh, first two tests. Topical fever code test that identified the 
told that the dengue, chikungunya, jika, westernal, leptospiro, rickettsia, and plasmodium, and salmonella. Tropical fever, Asian variety, it is Japanese bee, and meliodosis also the spinosis. But if there is an ongoing study by the ICDR being different, some special hospital in Bangladesh. I have seen a report few days back. There is a acute fibrillance causative sensitive pathogen among hospital patients of selected hospital in Bangladesh. Ongoing study. You see the report, rapid test. All the dengue is positive, chikungunya is positive, malaria is positive. So it is very confusing, this rapid test. Sometimes we are in puzzle situation, which, uh, which is the diagnosis. So actually the antibody tests, they have less sensitivity and specificity. Just for example, I like to show not for other purpose, for awareness of our uh, participant audience. Tagman area cut, it is one of the important tests. I think the infuser will not face much more difficulty in diagnosis of these sorts of infectious disease, who, what we miss today. It is a combined test of virus, bacteria, protozoa, and fungus. It is designed. We got this tagmanary card from the Virginia University through Professor Fertus Kadiri help us uh, to do the study in BITD. And it is done, one of my students, Dr. Tabassum, um, uh, he done the MD thesis uh, in tropical medicine. And this is published uh, just in clinical, Journal of Clinical Laboratory Analysis, just few days back, Tagmanare cut in determining causative organism of acute in hospital patient. And 120 patients, they are studied, Dr. Tabassum Fadjusi, and there is a shown in our study, salmonella is the highest, second dengue, pseudomonas, also rickettsia, E. coli, and the histoplasma, fungal infection, toxoplasma, gondi, group astrococcus, leptospira, one patient, coxiella, astrococcus, aureus, cytomegalovirus, brucella, one westernal virus, astrococcal, pneumonia, acidinobacter, and clepsidin nigri. So, so many organisms is detected by this tagmanary card. And I think Dr. Tabassum Fadjosi with us, if anybody want to know further query uh, about the tag manager, he will uh, answer the questions. So it is very helpful, I think, but it is very costly, $50 per cut. We got it free. So in future, in near future, if we got this sort of uh, investigation, we can easily diagnose our acute undifferentiated fever into differentiated form. Another study done in BITD, film array, it is actually by fire. This machine is supplied by Foundation Mario, who is support a lab in uh, uh, BSL-3 lab in BITD. They have made a lab about BSL-3 level, which is only BSL-3 level in Bangladesh. They studied in Rohingya, children about the acute nasopharyngeal swap. And this is also another multiplex PCR test machine. And they have several panels, respiratory panel we used, but they have blood cancer panel, GI panel, meningitis and cephalitis panel, pneumonia plus panel, and joint infection panel. Actually, it is used in the US Navy. They use this machine for early detection and quick detection of the infection. And this is published in PLOS, Neglected Tropical Disease, few days back. Bacteria and viral etiology of acute respiratory infection among the forcibly displaced Myanmar national in fragile setting in Cox Bazar. Also, the, with collaboration of IDC, Foundation Mario, BITD, all these organizations. And they have detected five bacteria, especially Astrocar pneumonia, Astrocar aureus, influenza, and the these three, and also the, some virus, respiratory syncytial virus, influenza virus, ABC, and also human uh, para influenza virus, also human uh, meta influenza virus. So different virus and bacteria detected from the. It is a case control study, and the viral load is seen less than thirty cyclical. Uh, threshold if less than that it is significant. So what are the red flag signs? We must admit the patient and give urgent treatment. This is very important for undifferentiated people. 
वन इज दोस्टेशन व्हाट यू मीन बाय दैट इट इज अनेबल टू एक्सटेंड सीट और वर्क विदाउट सपोर्ट सीबीआर प्रोस्टेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर हॉस्पिटलाइजेशन इफ देयर इज अ हाइपर पायरेक्शियर हाइपर थर्मिया इफ देयर इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इफ देयर इज साइनोसिस और देयर इज हाइपोक्सिया इफ देयर इज सर्कुलेटरी डिस्टरबेंस हाइपोटेंशन इज लेस देन 100 सिस्टोलिक और अकॉर्डिंग टू आवर चेयरमैन सर सीसीटीबीआर and the neurological alter mental state of the meningeal side abdominal pain that is common in case of dengue or persistent vomiting severe congestive or palmar pallor indicating internal hemorrhage jaundice or petechial or purpuric rash and bleeding from anywhere or the multiple side which indicating dic so these are the situation where we should get uh, we should give admission to the patient in hospital and treat there urgently so what treatment we can give in an undifferentiated people who is not still diagnosed the empirical therapy is suggested it is published in bmg journal that combination of parenteral third generation cefalosporin ceftriaxone along with doxycycline or azithromycin is appropriate while diagnostic confirmation is waiting septagon provides coverage for enteric fever and leptospirosis while doxycycline coverage for recurrent infection so these three infection can be covered also the sepsis uti pneumonia can be covered by septagon so this combination is also appropriate for acute and differentiated febrile illness pneumonia and acute respiratory distress syndrome even encephalopathy and liver involvement and does not require dose modification in renal failure and multi organ failure so this empirical treatment we can start in case of if admission is needed if there is a red flag sign or danger sign so we give combined support or coverage of at least 3 to 4 organisms Uh, these are the classical pictures we are using every day in our practice that is septic shock what amenis what combination i am not going details meningitis so it is written in the book nicely so we can use these sorts of combination different situation where our diagnosis is known and one of the important issue is the febrile neutropenia which is very dangerous or neutropenic sepsis in this situation we should go for immediate treatment and very aggressive treatment covering the antihistamine antibiotic either piperacillin tazobactam or cefepime or septazidim or meropenam plus vancomycin if we suspect mrsa plus metronidazole if we suspect abdominal pelvic infection and we should start antifungal if the fever is not subsided after 3 to 5 days so it is very important in case of neutropenic febrile illness and in soft tissue infection which includes the streptococcus aureus and streptococcus pyogenes either doxycycline fluoxetine cefalosporin group or clindamycin oxazacilin we can use in case of skin and soft tissue infection which may be the uh, one of the important cause of acute febrile illness in the form of cellulitis abscess erysipelas etc so mr chairman sir fever is presentation is variable from undifferentiated to localizing symptom and many of them have common symptom of many of the disease we already seen meticulous history and examination is very important to reach a diagnosis syndromic approaches may be helpful for initial management of disease before confirmation the diagnosis new molecular diagnostic method i have shown will be very helpful in near future for early diagnosis and prompt treatment we can save our patient thank you very much bd physician and the all the participant viewers and the all the members of bd physician thank you very much for giving me the chance to talk on this issue thank you ah thank you very much sir thank you apna slide share ta sir close kore den shotti kotha bolte sir ek ghontar moddhe febrile illness pura ta cover kore ta unbelievable task unbelievable task ekdom absolutely magical ami shudhu ektu bole rakhi amader chair person sara ekse jawar age mane oneke jeta bolto je amader ke oneke bolto je covid period er pore ashole eshob zoom session online session hoyto khub ekta cholbe na 
but this session yesterday session again proved je onek international conference eo eto audience ekshathe thake na just zoom e mane kono taka paisa kharch kora chhara absolutely investing nothing ei je shoto shoto hajar participant je dekhteche this is magical ebong ei beauty hocche je amader oshadharon sob presenter der jonno so thank you very much sir ami question ekta live question newar chesta korbo ami question answer session e jabar purbe amader chairperson sir er kache kichu shunbo sir jodi kichu ei presentation sombandhe bolen tarpor amra ekta sir question answer nibo thank you very much uh it was not monotonous uh, this is almost one hour i think uh, hasan has covered 10 lectures in medical college uh, for those who has basic knowledge uh, only the recapitulation more flourish jodi erokom boli je আসলে যাদের অলরেডি লেখাপড়া করা আছে তাদের জন্য এই এক ঘন্টার টোটাল কভারেজ অফ ফিভার এটা অসাধারণ ছিল যদিও আমি মনে করি যে ডেভিডসন অ্যান্ড হ্যারিসনের একদম কোর কথাগুলো তুলে নিয়ে প্রফেসর হাসান আমাদেরকে এক গ্লিমস আমরা অনেকগুলো পাতা পড়তে যত সময় লাগত সেটাকে উনি একদম কয়েনসাইজ করে নিয়ে আসছে এবং আজকে যা শোনা হলো সেখান থেকে হয়তো কিছু মনে থাকবে কিছু ভুলে যাবে ইউ কুড গেজ যে এই জায়গাগুলো আমি যখন যদি কোনো পাইরেক্সিয়ার পেশেন্ট পাই সেটা অ্যাকিউট অফ কোর্স এবং সেটা আমি ডায়াগনোসিস করতে পারছি না তাহলে আমার এই জায়গা মানে দেখা দিলে ভালো হয় আমি দু একটা কথা বললে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেশনে চলে যাব খুব ইন্টারেস্টিং একটা কথা হাসান দেখিয়েছেন আপনারা মনে রাখার জন্য আমি একটা নেমনিক বলবো যে কোন জ্বর কতদিনে আসে এটা একটা শ্লোক আছে বা একটা ইংরেজি প্রবাদের মতো আছে ভেরি সিক পেশেন্ট মাস টেক ডাবল এগ এর প্রথম প্রত্যেকটারই আদ্যাক্ষর যদি আপনি নেন ভি ফর ভেরিসেলা আর একদম লাস্ট হচ্ছে ই ফর এন্ট্রি ফিভার তো এটাতে চর্চা করলে দেখবেন মনে আসছে আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আমরা অনেক সময় যেমন নতুন নতুন যেগুলো কথা বললেন উনি যে নিউ মলিকুলার ডায়াগনোসিস এটা আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট আমি দেখছিলাম যে চ্যাট বক্সে দু একজন প্রশ্ন করেছেন হয়তো এটা করার আর সুযোগ পাবেন না তার চেয়ে বরং আমি যদি একটা দুটো একটু বলে রাখি তাহলে সুবিধা হবে ভিডাল টেস্ট নিয়ে थ्री <laughs> or sometimes 160 te take septriaxon start kore dicche ei jinish ta jara ajke shunlen tara antoto ei chorcha ta korben na amar onurodh thak jodi vidal test diya jay ekhon apni blood culture korar subidha nai vidal test ta koren after one week antoto ei agglutination howar jonno antibody ta ke toiri hote den and that should be to is not the flagella this is somatic antibody so oi shomoy ta dite hobe tahole apnar shonge onner tafat kintu ekhane apni more knowledgeable so apni chorcha korben jerokom amra age dekhtam ekhon to rheumatic fever nai ektu jodi arthralgia bolto amader doctor sahab ra sathe sathe bolten eso tighter kore niye othocho apni pore aschen ye criteria pore aschen jones criteria apni kono jaygay dekhchen je eso tighter the diagnosis hoy बंद हवाचित निजे कन्सियर थैंक यू भेरि माचार तरफ थे समय लास्ट दू तीन टाइम स्लैडे प्रफेसर हासान के 
একটা কথা বলতে চাই ইম্পেরিক্যাল চিকিৎসা হ্যাঁ কখনো কখনো প্রয়োজন হয় আজকের এই বক্তৃতায় ইম্পেরিক্যাল চিকিৎসা করে এমফাসিস দিলে আমাদের ডাক্তাররা কিন্তু আর ডায়াগনোসিস এ না গিয়ে এম্পেরিক্যাল চিকিৎসা দেওয়া শুরু করে দেবে আমি এন্টেরিকের কভারেজ डायगनोसिस আমার অনুরোধ থাকবে যে হাসান ইজ এন একাডেমিশিয়ান উনি এইরকম কোন মেসেজ আজকে আপনাদের দেন নাই থেকে সেফটি একজন আর ডক্সিসাইক্লিন লিখে সব রেডুকিকে ভালো করে দিবেন প্লিজ ট্রাই টু মেক এ ডায়াগনোসিস थैंक यू वेरी मच ओवर टू এসান ফর স্টেপস তবে হাসান স্যার স্যার আজকে যেটা সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট পয়েন্টস ছিল যে 80% কিন্তু স্যার হিস্ট্রি থেকে ডায়াগনোসিস করা যায় 80% <laughs> প্রথম সাত দিন ওয়েট করে দেখি যে এটা ভাইরাল ফিভার কিনা তারপরে সেভেন ডেতে ওর এইট ডেতে বা অনেক সময় যদি পেশেন্টের অন্যান্য ফিচার থাকে জন্ডিস বা অন্য কোনো কিছু যদি ফিচার থাকে র্যাশ থাকে তখন আমরা ফিফ ডেতেও ব্লাড কালচার দিচ্ছি তো স্যার আমরা এটা র্যাশনালি কখন দিতে পারি ফিফ ডে অর সিক্স ডে অর সেভেন ডে বা কখন অ্যাকচুয়ালি ব্লাড কালচার আপনাকে দিতে হবে যদি আপনি দেখেন কোনো ধরনের লোকালাইজিং সাইন সিমটম নাই তখনই আপনি ফার্স্ট ডে তে দিয়ে দিবেন কারণ ব্লাড কালসার আসতে সময় লাগে পাঁচ থেকে পাঁচ দিন মিনিমাম তো আপনি বাই দিস টাইম তো আপনি যদি পাঁচ দিন পরে দেন তাহলে আরো পাঁচ দিন সময় নষ্ট হয়ে যাবে আর যেহেতু আর ব্লাড কালসার আপনার হান্ড্রেড পার্সেন্ট কখনো পজিটিভ হবে আমি আমার স্লাইডে দেখিয়েছি এটা অনেক সময় সিক্সটি সেভেন্টি পার্সেন্ট পর্যন্ত পজিটিভ আসে অ্যান্টারিক ফিভারে কিন্তু ফার্স্ট ডে তে যদি আপনি লোকালাইজিং সাইন না পান যদি ফ্যাসিলিটি অ্যাভেলেবেল হয় যদি আপনি এমন একটা সিটিতে আছেন যেখানে ব্লাড কালসার প্র্যাকটিস করছেন অথবা একটা হসপিটালের পেশেন্ট তাহলে দিয়ে দেওয়া উচিত আর আরেকটা ব্যাপার আমি বলি ইনফেকশন যে ডায়াগনোসিস কিন্তু বেসিক রুল হলো পাঁচটা একটা হলো অর্গানিজম ডিটেক্ট করা সেটা যদি আমাদের ক্ষেত্রে ওই ইনফেকশন যেমন টিভির ক্ষেত্রে আমরা অর্গানিজম ডিটেক্ট করতে পারি সেকেন্ড স্টেপ হলো আমাদের নিউক্লিক অ্যাসিড স্যার পিসিআর পিসিআরটা যেমন সব ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল না যেমন আমরা টিভির ক্ষেত্রে আবার আমরা আর টি পিসিআর করে জিন এক্সপার্ট করে এটা কিন্তু আমরা দেখতে পারি থার্ড টেস্ট হলো অ্যান্টিজেন টেস্ট অ্যান্টিজেন টেস্ট আপনি প্রথম দিনে পিসিআর এবং অ্যান্টিজেন টেস্ট আপ টু ফাইভ ডেজ পর্যন্ত আপনি ইজিলি আপনি করতে পারবেন এবং ডায়গনোসিস আবার ফাইভ ডেজ পরে এটা কিন্তু পজিটিভ নাও আসতে পারে বা এটার সেন্সিটিভ কমে যেতে পারে থার্ড টেস্ট হলো আমাদের ফোর্থ টেস্ট হলো আমাদের অ্যান্টিবডি টেস্ট অ্যান্টিবডি টেস্টটা অলওয়েজ এনি বিডাল টেস্ট বলেন আইসিটি বলেন টাইফয়েড বলেন ডেঙ্গু বলেন সবসময় আপনার ফাইভ ডেজ করতে হবে এটা কোনো অবস্থাতে প্রথম দিন করা যাবে না সবসময় এটা করতে হবে আমাদের আফটার ফাইভ ডেজ এটা হলো আমাদের বেসিক মাইক্রোবায়োলজিক্যাল লাইসেন্স যেখানে বলা হয়েছে আইজিএম অ্যান্টিবডি অ্যাটলিস্ট ফাইভ ডেজ সময় লাগে সুতরাং ওইটা আমাদের বেসিক রুলটা ফলো করতে হবে আর স্যার যে কথাটা বলছেন আমি যে যেটা দেখিয়েছি এম্পেরিক্যাল ট্রায়াল বা ট্রিটমেন্ট এটা অনলি ফর দোজ প্যাশন হু ডেভেলপ রেড ফ্ল্যাগ সাইন যেটাকে আমাদের হাসপাতালে ভর্তি করা লাগছে এবং আমাদের রুগীর সিভিয়ার কন্ডিশন দেন অ্যাট দ্যাট কেস ইউ শুড স্টার্ট ইট ইট ইস নট র্যান্ডমাইজড অর সব রুগীর ক্ষেত্রে করা যাবে না একটা আউট প্যাশন নার্সে আপনি দেখবেন হিস্ট্রি নেবেন এক্সামেশন করবেন ইনভেস্টিগেশন দিবেন প্রাইমারি দেন আপনি কিন্তু যে সমস্ত রুগীর ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন যে সমস্ত রেড ফ্ল্যাগ সাইন আমি দেখিয়েছি ওইরকম কন্ডিশন হলে আপনি ইমিডিয়েট লাইফ সেভিং হিসেবে অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করতে পারেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ স্যার আমাদের দেশে 
আমরা যেটা করি আসলে অ্যান্টিবডি টেস্ট সেটা আসলে ফিফ্টের পর থেকে আপনি করতে পারেন কিন্তু আসলে ম্যাট এগুলিশন টেস্ট বলে একটা টেস্ট আছে এটা কিন্তু আমাদের এখানে হয় না এটা হলো আরো স্পেসিফিক অ্যালার্জি করতে পারলে আরো স্পেসিফিক কিন্তু পিসিআর করতে পারলে আরো ভালো কিন্তু এগুলো তো অ্যাভেলেবেল না এখন আমরা অ্যাটলিস্ট আপনি ফাইভ ডেজ পরে করেন টেন ডে থেকে আপনি অনেক সময় পাবেন কিন্তু বাই দিস টাইম তো আপনার প্যাশন খারাপ হয়ে যেতে পারে ল্যাপটাস কিন্তু অনেক সময় প্যাশন ক্রিটিক্যালি ইল হয়ে যায় কাছাকাছি এটার উত্তর হবে যে ট্রিপল এন্টিজেন মানে এখানে যেহেতু তিনটা জিনিস দেখা হয় তো আমরা উচিত না সেই কারণে ইউ শুড টেক এই এক সপ্তাহের মধ্যে অন্যান্য অসুখ গুলাকে আপনি এক্সক্লুড করে ফেলেন তারপরেও যদি কালচার পাঠিয়েছেন কালচার আসছে কিন্তু কালচার কোনো ডিসিশন দিতে পারে নাই বাট ইউ হ্যাভ এ ভেরি স্ট্রং সাসপিশন যে এটা এন্ট্রিক ফিভার বা এটা রিকেটশিয়াল ফিভার আমার মনে হচ্ছে আমি রিকেটশিয়ার ফেভারে কতগুলো পয়েন্ট আপনার কাছে আছে সেই ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি আপনার যদি দেখা যায় যে রিকেটশিয়াল অ্যান্টিবায়োটিক পজিটিভ আসছে তাহলে তো আপনার জন্য ভালো তো সেখানে আর শুরু করেই দিছে তো এই ক্ষেত্রে কথা বলি যে কালচারের জন্য আমি বলি আমি যেখানে কাজ করি ওখানে আছে এবং খুব ভালো মাইক্রোবায়োলজিস্ট ওখানে কাজ করেন ফ্যান মেথড আমরা যখন লিখে দিই ও দে ডুইট এবং এখানে অন অ্যান্টিবায়োটিক দি অর্গানিজম ক্যান বি এটা হচ্ছে সবচেয়ে মানে বিউটি এবং এটা সব জায়গায় যে এই ফ্যান মেথড আছে তা কিন্তু না সেই জন্য কনভেনশনাল মেথডে যদি কেউ করে তখন বলো যে আর আমারটা তো অ্যান্টিবায়োটিক চলছিল এই জন্য বোধহয় পজিটিভ আসে নাই অর্গানিজম আইসোলেট করা যায়নি এখন এই যেটা হাসান শেষের দিকে বললেন আমি তো মানে এটা নিয়ে কিছু আমার মানে বক্তৃতা টক্তৃতা ছিল অ্যান্টি মাইক্রোবেল রেজিস্টেন্টের চরম খারাপ অবস্থা বাংলাদেশে আইসিউ তে যদি কেউ যায় আমার তো যাওয়া লাগে অলমোস্ট এভরিডে ওখানে দেখে আমি মনে করি যে আমার দেশের মানুষগুলো এখনো বেঁচে আছে কেন এবং যে দার সে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহৃত হচ্ছে জুডিশিয়াস ইনজুডিশিয়াস অল ফর্ম অ্যান্টি ফাঙ্গাল এবং অ্যান্টি ভাইরাল যা ইচ্ছা তাই ইভেন অ্যান্টি ফাঙ্গালের যে এতই খারাপ অবস্থা নর্মালি ইট্রা কোনা জল ভরি কোনা জল এখন আর কোনো কাজ করে না এখন মিকা ফাঙ্গেন আদার্স এগুলো ইনভেরিয়েবলি কোন একটা লাং এ লিসান যদি দিন পনেরো বয়স হয়ে গেছে মানে রিজলভ করছে না একদম ব্লাইন্ডলি দে আর গিভিং ইট সো অ্যান্টি ফাঙ্গালও এখন অলমোস্ট রেজিস্টেন্ট অবস্থায় আর বিশেষ করে আমরা যেটা থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ স্টেজে এসে ব্যবহারের কথা বলি একটু আগে আমরা শুনলাম যে পাইপারা সিলিন্টাজও একটা পৃথিবীর কোন দেশে পাইপ্রাসিলেন্টাজোবাইকটাম একজন মানে কি বলবো অল অফ এ সাডেন কেউ লিখতে পারে না আনটিল মেক এ মেডিকেল বোর্ড ওপিনিয়ন ফ্রম টু ওর থ্রি ভেরি সিনিয়র ডিগনিটারিজ তারপরে দে ক্যান গো ফর আমরা তো এখানে যা ইচ্ছা তাই ব্যবহার করছি এবং আমরা মানছি না এটা এবং এটাতে আমরা যে ভবিষ্যতে কি অবস্থায় পড়ব সেটা আমরা বুঝতে চেষ্টা করছি না এই জিনিসগুলো আমাদের ইয়াং ডাক্তারদেরকে আমি মেসেজটা দিতে চাই প্লিজ ইউজ অ্যান্টিবায়োটিক জুডিশিয়াস দেরি হোক পেশেন্টের দুটো দিন কিন্তু রেসপন্স করার জন্য আপনি র্যাশনালি যান আপনি বেনিফিট পাবেন থ্যাংক ইউ
থ্যাংক ইউ স্যার আমি স্যার পার্সোনালি যেটা মানে ফেস করতেছি প্রতিদিন মানে ভরিকনা জলের যে স্যার কি যথেচ্ছ অপব্যবহার এটা আনবিলিভেবল স্যার ইভেন আইসোলেটেড সিঙ্গেল টিনিয়া ইনফেকশনও স্যার ভরিকনা জল দিয়ে দিচ্ছে এটা মানে পৃথিবীর কোনো সভ্য দেশ এটা সম্ভব না ওকে ডাক্তার শেখ মনিরুজ্জামান আপনাকে এলাও করছি আর দুইটা কোয়েশ্চেন নিব ডাক্তার শেখ মনিরুজ্জামান আপনি আনমিউট হয়ে কোয়েশ্চেন করতে পারেন স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম sir thank you very much sir for your kind uh, lecture sir uh, which i listened sir onek information peyechi sir sir ami ekta common scenario sir ekta share korte chai sir seta sir ami amader day to day practice e pacchi sir idaning seta hocche ekta patient amader kache asche sir high grade fever niye sir 104 degree fahrenheit ebong kono sir focal sign ashole onar pacchi na shudhumatro dry cough kono lymphadenopathy nai sir আর হচ্ছে স্যার একটা কমপ্লেন থাকে স্যার হচ্ছে পেশেন্টের বডি এক সিভিয়ার বডি এক স্যার এই ধরনের পেশেন্টের স্যার আমরা জেনারেল এক্সামিনেশন করলাম স্যার জেনারেল এক্সামিনেশন করে শুধুমাত্র টেম্পারেচারটা হাই পাচ্ছি আর স্যার কোনো র্যাশ পাচ্ছি না স্কিন চেঞ্জ নাই স্যার কোনো লিফেন্টেনোপ্যাথি নাই স্যার এবং সিস্টেমিক ইনকোয়ারিতে স্যার সিস্টেমিক এক্সামিনেশন গুলোতে স্যার কোনো ফোকাল নিউরোলজিক্যাল সাইন বা এ ধরনের কোনো কিছু পাচ্ছি না আমরা ইনভেস্টিগেশন করতে যেয়ে দেখি স্যার মানে হঠাৎ করে পেশেন্টের লিকোপেনিয়া পাচ্ছে স্যার স্যার ডাব্লিউবিসি কাউন্ট হঠাৎ করে স্যার সাড়ে তিন হাজার বা হচ্ছে স্যার তিন হাজার এরকম পাচ্ছি এবং প্লাটিলেট কাউন্ট স্যার মানে ওয়ান লাখ নাইনটি টু থাউজেন্ড প্রথম দিন পেলাম দ্বিতীয় দিন স্যার দেখতেছি স্যার এটা ওয়ান লাখে চলে আসতেছে স্যার এবং স্যার পেশেন্টের এটা এন এস ওয়ান অ্যান্টিজেন করানো হলো এটাও নেগেটিভ স্যার তারপরে স্যার অ্যান্টি ডেঙ্গি অ্যান্টিবডি করানো হলো স্যার এটাও নেগেটিভ স্যার জ্বর থেকে থাকে ফাইভ ডেজ এর মতো এই যে একটা দোদুল্য মনোভাবাপন্ন সিচুয়েশনে আপনি পড়েছেন আপনি লিউকোপেনিয়া বলছেন লিউকোপেনিয়া ইজ এ ব্যাড প্রিডিক্টার অব ডেঙ্গি সো লিউকোপেনিয়া যেহেতু পেয়েছেন ডেফিনেটলি ইউ হ্যাভ টু সার্চ ওয়েট করেন যদি এটা থ্রি ফোর ফাইভ ফোর ডেজ হয় আর এইরকম ওয়ান হান্ড্রেড থাউজেন্ডের কাছে প্লেটলেট থাকে তাহলে আপনি ফিফথ ডে সিক্স ডে পর্যন্ত অবশ্যই দেখবেন এক দুই নম্বর আপনি তো এখনই তার সেরোলজি করার টাইম আসেনি সেরোলজির জন্য তো ওয়ান উইক বা পাঁচ ছয় দিন সময় দিবেন তাহলে এন এস ওয়ান নেগেটিভ তো হতেই পারে পরোক্ষ ভাবে কিভাবে বুঝতে পারেন যে ইট ক্যান ইট মে বি এ কেস অফ ডেঙ্গি জাস্ট ডু এস জি ও টি অ্যান্ড এস জিপিটি এস জিপিটি আর এস জিপি দুটা কেন করতে বললাম যদি দেখেন পিটির চেয়ে ওটি বেশি আপনি ধরেই নিতে পারেন যে ইনডাইরেক্টলি আই এম ডিলিং উইথ এ পেশেন্ট অফ ডেঙ্গি ইজ নাম্বার ওয়ান তারপর আপনি দিনের মাথায় একটা সেরোলজি করলেন সেরোলজিতে দেখলেন যে তার পজিটিভ আসছে তাহলে তো মানে দুধকে দুধ পানিকে পানি হয়ে গেল আর যদি তার নাও আসে আমরা এরকম পেশেন্ট পাচ্ছি যে সাত দিনের পর এটা আসে নাই এবং তার প্লেটলেট আরো কমেছে আরো কমেছে অন্য কোন ভাইরাল ইস্যুতে প্লেটলেট এরকম গ্রাজুয়ালি কমতে কমতে যাবে না অন্য কোন ভাইরাল ইস্যুতে লিভার এনজাইম AST will not double than that of the SGPT or ALT. It is not going to happen. So, in this case, we have a lot of evidence that we have to say that this is a dengue which I deal with. And in this case, we have to improve the patient. You have to wait for that. We 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 have to wait for that. ডেফিনেটলি এবং টর্নিকোটেস পজিটিভ হবে যখন আরো প্লেটলেট কমে আসবে দিস ইজ এ রাদার এ ফিচার অফ প্লাজমা লিকেজ এবং এর ক্যাপিলারি ফ্রাজিলিটি বেড়েছে এটা বোঝার জন্য সেক্ষেত্রে আমি মনে করি টর্নিকোট টেস্টটা আরো প্লেটলেট কমলে আপনি ডেফিনেটলি এভরিডে করবেন ইভেন একদিনে দুবারও করতে পারেন যদি এটা আরো লো থাকে একটা এটা খুব ভালো মার্কার এবং এটা আপনি ক্লিনিক্যাল সেটিং এ এটা খুবই প্রয়োজনীয় ওকে ডাক্তার মির্জা শিবলি আমি একটু যোগ কথা চাই প্রগ্রেসিভ লিকোপেনিয়া এবং সমস্যা হয় তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই ডেঙ্গি সম্বন্ধে আগে দেখতে হবে প্লাস সাথে রুগীর বডি এক আছে এই জন্য আমাদেরকে এটা করতে হবে সার্জেটেবল লিভার ফাংশন করতে পারেন আপনি দরকার হলে অ্যাসাইটিস বা হেমোল কোনো 
এই ইফিউশন হচ্ছে কিনা এটা আপনি চেক করে দেখতে পারেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বা এক্সরে করে ডক্টর মির্জা শিবলি আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার 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 আমার একটা কোশ্চেন স্যার ইন হসপিটাল پیشنট ফিব্রাইল پیشنট স্যার যখন অনেক সময় আমরা দেখি যে স্যার ইনভেস্টিগেশন রিলেন্টলেসলি করা হচ্ছে কোনো ক্লু পাওয়া যাচ্ছে না স্যার তখন আমরা দেখি স্যার যে অ্যান্টি ম্যালেরিয়াল এম্পিরিকালি দেওয়ার একটা দেখেছি স্যার এই ক্ষেত্রে স্যার এটা গ্রাউন্ডটা কি স্যার মানে এটা জানতে আছি প্রফেসর এম হাসান চৌধুরী স্যার স্যার অ্যান্টি ম্যালেরিয়া এখন কিন্তু ম্যালেরিয়া রোগী অনেক কমে গেছে এক সময় ম্যালেরিয়ার কোপ প্রিভেল ইনসিডেন্স ছিল এখন কিন্তু আমরা কদাচিন ম্যালেরিয়া পাই বিশেষ করে হিল ট্যাক্সে যেগুলি হাই জোন আছে এগুলি এবং ওই সিজন যেগুলি আমরা উইন্টার সরি রেনি সিজনে পাই এই জন্য এম্পেরিকালি ম্যালেরিয়া ওষুধ দেওয়ার কোনো জাস্টিফিকেশন নাই কারণ ম্যালেরিয়া যে দুটো টেস্ট আছে আমাদের রেপিড ডায়াগনস্টিক টেস্ট অ্যান্ড যেটা আমরা মাইক্রোস্কোপি দুইটার সেনসিটিভ কিন্তু অনেক বেশি হয় মোর দ্যান নাইনটি পারসেন্ট আমরা সুতরাং এখন যে টেস্টের সেনসিটিভ বেশি সুতরাং আমরা ম্যালেরিয়ার জন্য অ্যাম্পেরিক্যাল চিকিৎসা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই আমরা কি আসলে যেটা আপনি যেটা কেসটা বলছেন এটা হলো প্রলং পাইরিক্সাগুলি হয় তখন আমাদেরকে ডেলিভারি রোগী কিন্তু ইনভেস্টিগেশন পাশাপাশি রোগী এক্সামিনেশন করতে হয় কারণ গতকালে আমি একটা রুগী দেখলাম প্রায় উনিশ দিনের জ্বর কিন্তু ওর কিছুই নাই সব ইনভেস্টিগেশন নর্মাল শুধু একটা একসাথে এক কোনায় দেখা যাচ্ছে একটু করে মাইল্ড ডিফিউশন পরে একটু একটু ড্রাই কফ আছে পরে আমি সিটি স্ক্যান করে দেখলাম তার বাইলেটার পুলোর ইফিউশন এবং লেফট লাঙ্গে অনেক বেশি ফ্লুইড এবং তার লাংসে অপাসিটি কলাপস কফ সলিউশন আছে ইয়াং সেলে তখন আমরা টিউবার কুলিন টেস্ট ও নিয়ম এভিডেন্স দেখে যাবে আসলে এটা টিউবার কুলোসিস সুতরাং এই জন্য ওয়েট অ্যান্ড সি পলিসি করতে হয় প্রলক প্যারিসের ক্ষেত্রে ইফ লাইফ অ্যান্ড ডেঞ্জে যদি না থাকে এবং ডেলি এক্সামিনেশন করা এবং রুটিন ইনভেস্টিগেশন করা বারবার যেগুলো আমাদের চেস্ট এক্স রে এগুলি দেখা খুবই উচিত আমাদের এম্পেরিকালে হসপিটালে যদি লাইফ যদি অ্যান্ডেঞ্জার না হয় কোনো ট্রিটমেন্ট দেওয়ার দরকার নাই আমি ওয়েট অ্যান্ড সি পলিসি করি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ স্যার আমি যদি হ্যান্ড রেজ ওলাদের কোশ্চেনটা একটু নিয়ে নিই ডাক্তার আতিক আপনাকে অ্যালাউ করছি আপনার কোশ্চেন প্লিজ গাজীপুর শহীদ তাজুদ্দিন আহমেদ মেডিকেল কলেজ হসপিটালে স্যার অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার হিসেবে মেডিসিন স্যার আমার কোশ্চেন হলো স্যার তারিখ স্যার এর কাছে স্যার क्रिस्टलूशन प्रथम जोलेट कर ग्रुपार्ड এতেই তার প্লাজমা লিকেজ এখানেই সৃষ্টি হতে পারে 
সিতে তো মাস্ট কিন্তু এখানেই হতে পারে এখানে এটা নির্ভর করে তার ভাস্কুলার ওয়ালটা কেমন আছে থ্রম্বোসাইট কাউন্ট কত আছে এইগুলোর উপরে এইগুলো ডিটারমিনেন্ট সেই জায়গায় যদি দেখা যায় যে দিস হ্যাপেন তাহলে আমরা বলবো যে টিটি ইস পজিটিভ আমি কেয়ারফুল হব যে এর বিপি কমে যেতে পারে হয়তো তার পেটে হাত দিয়ে আমার মনে হচ্ছে অ্যাবডোমেনটা ডিসটেন্ডেড ইউ ডু পারকাশন নোট তারপর যদি দেখা যায় যে আমার আল্ট্রাসাউন্ড করার ফ্যাসিলিটি আছে আই উইল ডু ইট মিনিমাম অ্যাসাইটিস হয়তো আপনি ডিটেক্ট করতে পারলেন না কিন্তু আপনি যে আল্ট্রাসাউন্ড করবেন ওই ট্রান্সডিউসারটা সাথে সাথে বলবে যে দুই ফ্লাঙ্কে অলরেডি ফ্লুইড চলে আসছে রুগী একটু কাশছে ইউ ক্যান অস্কালটেড দ্য লং অ্যান্ড ফ্রম দ্য ব্যাক ইউ ক্যান পারকাস করলেও যেমন দেখবেন যে কিছুটা এরিয়াতে আপনি পারকাশন নোট ডাল পাচ্ছেন অথবা ব্রেক সাউন্ড ডিমিনিস পাচ্ছেন এভিডেন্স করবেন এটা চেস্ট এক্স রে করে সিডি অ্যাঙ্গেল একদম চিকুন হয়ে থাকে অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল এটা যদি আর্লি ইয়েতে অবলিটারেশন হয় কালকে আমরা দেখাচ্ছিলাম যে রাইট সাইডের ইফিউশন বেশি এবং অবশ্যই আপনি ভালো করে রাইট সাইডের শুনবেন এটা গেল এই অংশ আর পরের অংশ যেটা ফ্লুইড যেটা ফ্লুইডের কথা হাইপোটনিক ফ্লুইড দেওয়া মানে তো রুগীটাকে মেরে ফেলা হাইপোটনিক ফ্লুইড দেওয়া তো কোনো প্রশ্নই উঠে না আইসোটনিক দিবে সেটা নর্মাল স্যালাইন হতে পারে একটু আগে আপনি বললেন যে আমি রিঙ্গার্স দিতে পারি অন্য কিছু দিতে পারি বাট টেক্সটোজ অ্যাকোয়া নো নেভার টেক্সটোজ অ্যাকোয়া দেওয়া মানে পানি দেওয়া পানি দেওয়া মানে রোগীর ক্ষতি করে এটা ডাইলিউশনাল হাইপোনেট্রিমিয়া হবে অন্যদিকে যখন আপনি পানি দিবেন এর তখন অসমোলালিটি কমে যাবে সো ইউ আর ইনভাইটিং সাম ডেঞ্জার সো ইট ইজ বেটার টু গিভ নর্মাল স্যালাইন হ্যাঁ দেখলেন যে ভাই সাপ্লাই নাই নর্মাল স্যালাইন অপশন আছে দুইটা একটা হচ্ছে কলেরা ফ্লুইড আর একটা হচ্ছে ডেক্সটোজ অ্যাকোয়া অর ডেক্সটোজ স্যালাইন আপনি অবশ্যই ওখানে যাবেন না আপনি ইভেন কলেরা ফ্লুইড দেন এক লিটার কলেরা ফ্লুইড দিলে হাইপার ক্যালেমিয়া হবে না অ্যাটলিস্ট টিল নেক্সট ব্যাগ অফ নর্মাল স্যালাইন কামস ইউ ক্যান ইউজ দিস এটা হচ্ছে কমন সেন্স অ্যান্ড জাস্টিস আর কিছুই না থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ডক্টর মান্হা আপনাকে অ্যালাউ করলাম ডাক্তার দিয়েছে যেটা স্যার সেন্সিটিভিটি ছিল না যাই হোক স্যার তারপরে স্যার এক মাসে টোটালি অ্যাফিব্রেল ছিল তারপরে স্যার আবার এরকম হাইগ্রেড ফিভার আমি সাথে সাথে সেকেন্ড ডে তে স্যার ডেঙ্গু এক্সক্লুড করে ব্লাড কালচার দিয়ে দিলাম এবং সেম অর্গানিজমটা স্যার আসছে স্যার স্যার এই ক্ষেত্রে এখন এখন স্যার সাত দিন তারপর ওরাল ডাক্তার দিয়েছিল স্যার পেডিটিস ডাক্তার সেফিক জিম রেসপন্স করার পরে করে না তারপর স্যার সেফ ট্রাকজন এবার ওয়ান গ্রাম বিডি করে আমি স্যার অলমোস্ট চোদ্দ দিন চালাচ্ছি এখন স্যার আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমার কি আরো চালাতে হবে স্যার পেশেন্ট আমরা যেটা দেখি আপনার এটার কয়েকটা কারণ আছে একটা হলো ভেরি আর্লি ইউজ অব অ্যান্টিবায়োটিক কারণ আপনি যদি বডির ইমিউনিটি ডেভেলপ করার আগে অ্যান্টিবায়োটিক শুরু করে দেন তাহলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় ওদের রিলাপস হয় আর একটা জিনিস হয় আমাদের গল ব্যাডারে কিন্তু এটা কেরিয়ার হিসেবে থেকে যায় এই অর্গানিজম গুলি এখান থেকে আবার রিলাপস করতে পারে সুতরাং এখানে বলা হচ্ছে যেটা আপনার কালসারের সেন্সিটিভ সে সেম অ্যান্টিবায়োটিক আপনি দরকার হলে আরো দীর্ঘ দুই দুই সপ্তাহ দিচ্ছেন এর থেকে সার বেশি দেওয়ার আর মনে হয় দরকার নেই টু উইক্স ইস ম্যাক্সিমাম এবং সেম অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার কথাই বলা হয়েছে একই একই অর্গানিজম যে এটা গ্রো করছে সেই ইয়াটাই দিবেন আপনি আর আর মনে হয় ওরাল ফর্ম আপ দেওয়ার দরকার নেই থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনার বাচ্চার ডান দিকে উপরের পেটে ব্যথা টা বলে কিনা সেটাও চেক করবেন এটা ইম্পর্টেন্ট আর দুই সপ্তাহ বেশি অ্যান্টিবায়োটিক আইভি দেওয়ার কোন যুক্তি নেই ইউ হ্যাভ গিভেন ভেরি রাইট ড্রাগ ইন রাইট টাইম আচ্ছা
স্যার লেডি ডক্টর একজন হ্যান্ডরেস করেছে স্যার তার সম্মানে নিয়ে নেই ডাক্তার জুয়েলিয়া হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর জুয়েলিয়া জাহান আর এখন সদরপুর উপজেলা তে কর্মরত স্যার তো আমার হচ্ছে কোশ্চেন ছিল আমাদের এখন উপজেলাতে নরমাল স্যালাইন এখন প্রায় শেষ বলতে গেলে আমাদের এলাকার কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না তো এর বদলেতে হচ্ছে হার্ট সল আর যদি না পাওয়া যায় তাহলে কলেরা স্যালাইন বা যে কোনো ক্রিস্টাল অয়েড ইউজ করা যাচ্ছে কিন্তু স্যার যদি ডায়াবেটিক পেশেন্ট হয় তার ক্ষেত্রে কি হার্ট সলটা ইউজ করা কি মানে তার জন্য সেফ নাকি আমার এখানে একদম নর্মাল স্যালাইনই ইউজ করতে হবে আনসেফ কেন মনে করছেন সেক্ষেত্রে উপজেলাতে নর্মাল স্যালাইন নাই এটা বলছেন আপনি ফরিদপুরে তো না উপজেলাতে নর্মাল স্যালাইন নাই ইজ ইট একটা জুয়েলিয়া ওকে ঠিক আছে ওকে স্যার আমি তো আর ফেসবুক লাইভে স্যার অডিয়েন্স শুধু বাড়তে আছে বাড়তে আছে কোশ্চেন আসছে স্যার একটা কোশ্চেন নেই স্যার ডেঙ্গু পেশেন্ট উনি বলেন না लास्ट क्वेश्चन স্যার কারণ অডিয়েন্স কিন্তু স্যার আরো আমাদের উল্টা বাড়তেছে স্যার ফেসবুক লাইভে স্যার ডেঙ্গু পেশেন্ট উইথ ডিবিটি ট্রিটমেন্ট কি দিব কাজি তারিখ স্যার আপনাকে পে আসলে ডেঙ্গু প্রেমিরাও জেগে উঠছে ডেঙ্গু পেশেন্ট উইথ ডিবিটি ডিফারেন্ট সম্বোসিস এটা তো ক্রস কাটিং কোশ্চেন হ্যাঁ এটা মানে 1 ইন 10000 একটা কেস এরকম হতেই পারে যে বিপদে পড়লাম যে তাকে আমাকে অ্যান্টি কোয়াগুলেন্টও দিতে হচ্ছে আবার এদিকে পেশেন্ট হ্যাঁ অ্যান্টি কোয়াগুলেন্ট কসাসলি আপনাকে ইউজ করা যেতে পারে আপনি অ্যান্টি প্লেটলেট ব্যবহার থেকে দূরে থাকবেন পঞ্চাশ হাজারের নিচে চলে গেলে ডেফিনেটলি দিবেন না কয়েকটা দিন যে কয়দিন আপনার এটা আপলিফ না হয় এরকম আরো অনেকগুলো এমার্জেন্সি সিচুয়েশন আছে ডেঙ্গু উইথ ধরেন প্রেগনেন্সির এমন জায়গায় আছে পেশেন্টের টার্ম চলে আসছে এবং অলরেডি লেবার শুরু হয়ে গেছে তার এপিসিওটমি করতে হচ্ছে এই সমস্ত জায়গায় বলা আছে যে তাকে ওই জায়গায় ওই ক্ষেত্র গুলাতে শুধু এমার্জেন্সি অ্যাফারেটিক দিয়ে ফিফটি থাউজেন্ড তার ইয়েটাকে প্লেটলেটকে তুলে প্রসিডিওরটা শেষ করেন বিকজ প্লেটলেট থাকেই শরীরে একদিন আপনি আজকে অ্যাফারেটিক দিলে আগামীকালকে রাতে শেষ এর কার্যকারিতা নাই তো আপনাকে ওই শুধুমাত্র ওই সিচুয়েশনের জন্য তবে যেহেতু ডেঙ্গু চিত্র থাকবে থ্রি ডেজ এর মতো এই তিন দিন যদি আপনি অ্যান্টি কোয়াগুলেন্ট বন্ধ রাখেন খুব ইমার্জেন্সি কারণে তাহলে তার জন্য আহামরি কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না এক দুই নম্বর হচ্ছে ওই পার্টিকুলার সময়ের জন্য আপনার যদি মনে হয় যে না আমাকে ক্লেকজেন দিতেই হবে অথবা আমি তার ইয়ে কি বলে রিভার অক্সাভেন দিতেই চাই ফর এক্সাম্পল আমি ধরে নিচ্ছি ইন দ্যাট কন্ডিশন আপনি প্লেটলেটটাকে বাড়িয়ে রাখেন উইথ দি হেল্প অফ দিস এবং পাশাপাশি এটার ট্রিটমেন্টটা কন্টিনিউ করেন তাতে কোনো সমস্যা হবে না প্রোভাইডেড প্রোভাইডেড আমি আবারও রিপিট করছি লিভার ফাংশন ইজ গুড এনাফ লিভার ফাংশনটা যদি ভালো না থাকে তাহলে এটা দেওয়া খুব বিপজ্জনক হবে সেক্ষেত্রে দেখা যাবে এস জি জিওটি জিপিটি ভেরি হাই দেখা যাচ্ছে তার পিটি আয়নার অনেক উপরে আছে ওই জায়গাগুলোতে এইটা ইউজ করা যাবে না তাতে যদি তিন দিন লাগে লাগবে কিন্তু সে তাকে আগে অ্যাকিউট ক্রাইসিস থেকে বাঁচাতে হবে তারপরে তার এই ডিবিটেটা তো তার ক্রনিক ইস্যু সো এটার জন্য অস্থির হওয়া যাবে না থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ স্যার আপনার নামে একজন যেহেতু হ্যান্ডরেস করে রাখছে আপনার নামের সম্মানে তাকে এলাউ করতেছি এমডি তারিকুল ইসলাম আজকে লাস্ট কোশ্চেন আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম থ্যাংক ইউ স্যার আমি ডাক্তার মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম আমি পটুয়াখালী গলাচিপা উপজেলায় বিয়াল্লিশতম বিসিএস এ কর্মরত স্যার এটা আমার আমার এই এলাকায় আসলে এসে আমরা আসলে এন্টারিক ফেবর সম্পর্কে আমাদের ধারণাই বদলে গেছে মানে প্রতি ঘরে একাধিক লোক আছে যাদের জন্ম থেকে তাদের মতে চার পাঁচবারও অনেকে বলে আমাদের টাইফয়েড হয়েছে তো এই টাইফয়েড এর 
প্রমাণ স্বরূপ কি আছে দেখান তো তখন তারা এই বিদালের রিপোর্ট বের করে দেখা গেল যে টিএইচ টা 160 এবং সেটাও দেখা গেল কোন কোয়াক দিয়েছে অথবা ডিএমএফ দিয়েছে এবং এর ফলে তারা পরবর্তীতে 7 দিন 14 দিন করে অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকটেবল নেয় মানে খুবই কমন স্যার আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এখন আমাদের কাছে অনেক সময় অনেক রোগী আসে যে যাদের আমরা আসলে ক্লিনিক্যালি এবং যে কয়টা পরীক্ষা নিরীক্ষা अवेलेबल আছে ওইটা দিয়ে আর কোনো ইনফেকশন খুঁজে পাচ্ছি না তখন ক্লিনিক্যালি আমাদের ডায়াগনোসিস এন্টেরিকে হয় কিন্তু আমরা তো 7 দিনের আগে জানি যে বিদাল করে আমরা কিছু পাবো না তো ওই 7 দিন সময়টা পার করার জন্য তো আমাদেরকে ওয়েট করতে হয় কিন্তু যেহেতু এখানে হাই গ্রেড ফিভার থাকে আমাকে তো پیشنটকে প্যারাসিটামল এর বাইরে আরো কিছু মানে দেয়াই লাগে মানে অন ডিমান্ড ব্যাপারটা এমন আমি না দিলে বের হয়ে এসে কোয়াকের কাছে গিয়ে বলবে এর কোনো চিকিৎসা জানে না সে তো অ্যান্টিবায়োটিকই দেয় না এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি যদি 7 দিনের আগে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক শুরু করে ফেলি তাহলে 7 দিন পরে আমি আমার বিদালে কি কোনো মানে আমার ডিজায়ার্ড যে রিপোর্ট সেটা কি আসলে পাবো এইটা একটা প্রশ্ন আর যদি না পাই তাহলে তো আমাকে অ্যান্টিবায়োটিক শুরু করার সুযোগ নাই আর যদি সুযোগ থাকে তাহলে তখন আমার আসলে কোন অ্যান্টিবায়োটিক সিলেক্ট করা উচিত মানে ইনজেক্টেবল নাকি ওরালি আমি মনে করি প্রফেসর হাসানও বলবে আমি শুধু একটা কথা বলি অলরেডি এটা নিয়ে বেশ কয়েকবার বলা হয়ে গেছে জি স্যার ডেফিনিটলি ইউ শুড ইফ ইউ মানে ইফ ইউ আর ইন এ প্রবলেম যে আমাকে দিতেই হবে স্যার আমাকে না দিয়ে কোনো উপায় নেই সেই ক্ষেত্রে ওরাল হলে সেফিক্সিন অ্যাডাল্টে 400 বিডি স্যার বাচ্চা হলে একটু 200 টোয়াইস ডেইলি সেফিক্সিন ইজ দ্য ড্রাগ অফ চয়েস ওরাল আর যদি দেখা যায় যে আমি আইভি দিতে চাই তাহলে অবশ্যই সেফটাক্সন ইজ আ ড্রাগ অফ চয়েস বাট এটা তার বিডাল টাইটারে ইন্টারফেয়ার করবে না সো ও এক সপ্তাহ পরে যদি ওর এটা করাও হয় তাহলে একটা জিনিস বোঝার জন্য আপনার সুযোগ আছে যে আমি এক সপ্তাহ পর যখন তার আমি একটা বিডাল করে আমার স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য আমি দেখলাম এর টি ও সে সিক্স অথবা থ্রি টোয়েন্টি ফোর ফোল্ড রেজ হয়ে বসে আছে তা আমি ভাবলাম যে আমি তো সঠিক ড্রাগই দিয়েছি সো লেট ইট বি কন্টিনিউ এটা আপনার একটা সান্তনার জায়গা হতে পারে যদিও ব্লাড কালচার ইজ দ্য গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড হাসান ইউ ক্যান এড না স্যার ঠিকই আছে এখানে আসলে যে জিনিসটা হয় বেশি বেলা রোগী টেস্ট পজিটিভ কিন্তু রোগী এফ প্রাইজ থাকে আমাদের কাছে প্রায় সময় রোগী আছে বারবার টেস্ট করে ওই টি এইচ পজিটিভ ফার্স্ট ইনফেকশন অ্যাকচুয়ালি এটা টি ও পজিটিভ হইয়া খুব কম রোগী আছে ফার্স্ট ইনফেকশন এটা দেখে কিন্তু কোয়াকরা সবসময় ওষুধ দিয়ে দেয় বলতে আমরা টাইফয়েড পজিটিভ শুধু আমাকে আগে যদি এফিব্রিয়াল হয় আমরা আগে দেখবো যে আসলে এফিব্রিয়ালে টেস্ট ফার্স্ট ইনফেকশন কিনা যেমন ডেঙ্গুর ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটতেছে আইজিজি পজিটিভ আইজিএম নেগেটিভ ফার্স্ট ইনফেকশন বলতে আপনার ডেঙ্গু হয়ে গেছে সেম থিং এই অ্যান্টিবডি টেস্টগুলি নিয়ে সবসময় একটা ফেলাসি থাকে আর যদি আপনার সার যেটা আপনি যেটা বলছেন ওইটা ঠিক আছে আমরা সেপটাইজন দিতে পারি যদি কোইনল एंटीबायोटिक Thank you, uh, thank you. Thank you, Professor M. Hassan Chodri, sir, for your outstanding deliberation. And hopefully, I'm going to take a fever booklet, inshallah, for the film. So, thank you very much, sir, again. Now, over to Professor Kaji Tariqul Islam, sir. So, today, I mean, audience, I'm going to see the Facebook live, I'm going to see the audience through the party. Uh, so, I'm going to see the audience in the audience. But, I'm going to see the inshallah continuation. Uh, so, over to Professor Kaji Tariqul Islam, sir, to conclude the session. Thank you very much. I mean, uh, uh, last chat box a question. The clan, I just threw my sin by work or a jabbik in a bush jabbik. Jabbik. As I'm to the queen alone bullets in macroid or the jabbik. So you can use azithromycin. Azithromycin is a study for set up typhoid as it was sensitive. Exactly, exactly. It can be used. So thank you very much. Shabaike, uh, Jara Shunchilan, uh, Ayojuk, Dr. Esan, among the team are, uh, Oshanko Donobad. প্রফেসর হাসান এম এ হাসান চৌধুরীকে যে হি আমি শুরুতেই বলেছিলাম যে অ্যাস দি প্রেজেন্টেশন ওয়াজ ফিনিশ আমি বলেছিলাম দশটা লেকচার ক্লাসের সামারি একটা ক্লাসে উনি এক ঘন্টা দশ মিনিটের মধ্যে নিয়েছেন এবং এটা ইট ইজ অ্যাপ্লাউজেবল এবং রিয়েলি এটা মানে মানে প্রশংসা করার মতো যদিও লড অফ ইনফরমেশন অনেকের জানা কিন্তু এই জিনিসগুলো মাথার মধ্যে খুব গেছে রাখা 
এইটাই হচ্ছে ডিফারেন্স বিটুইন এ টু বি বি টু সি তো এটা চর্চা যত করবেন আপনারা আপনারাই উপকৃত হবেন যেমন আমি বা আমরা যারা শুনছিলাম হাসান যে প্রেজেন্ট করছিলেন উনি নিজে যখন এটা তৈরি করছিলেন অনেক কথা তো সবসময় মনে থাকে না যখন এটা আবার পড়া হয় যে রিক্যাপিচুলেশন হলো এটা হয়তো আরো বেশ কয়েক মাস মাথার মধ্যে থাকবে বাট ওয়েন এভার ইউ উইল গেট এ পেশেন্ট তাহলে তখন মনে হবে আচ্ছা জেনারেল এক্সামিনেশন আমার কি কি দেখা উচিত যেন এইটাই এটা এটা থাকবে সো দিস ইজ ভেরি যত প্র্যাকটিস করা যাবে তত এটা মাথার মধ্যে গেঁথে যাবে পারমানেন্ট মেমোরির জন্য সো আর কথা না বাড়াই অনেক রাত হয়েছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এসান এবং প্রফেসর হাসান এবং যারা যোগদান করলেন সবাইকে এবং এর পিছনে যারা টেকনিক্যাল হ্যান্ড তাদেরকেও এবং আমি এখানেই শেষ করছি এবং হয়তো আবার কোনো এক সময় দেখা হবে এবং এই বিডি ফিজিশিয়ানের যে স্কিল এবং এই প্ল্যাটফর্ম আমি একদম ইয়ের সাথে বলছি আমি আমার একটা বক্তৃতায় কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট ইন মেডিকেল প্র্যাকটিস সেইখানে কারো কারো ডাক্তারদের কি কি করা উচিত তার ভিতরে আমি কিন্তু এই একটা একটা লাইন ছিল যে নিজেদের স্কিলকে আপডেট করা উচিত আমি সেখানে এক্সাম্পল হিসেবে লিখেছিলাম বিডি ফিজিশিয়ান প্ল্যাটফর্ম সো দিস ইজ এ রিকগনিশন ইন মাই লেকচার টু বিডি ফিজিশিয়ান থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার